നല്ല ഭക്ഷണം അത്രേ നല്ല മരുന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറ രുചിയും വൈവിധ്യവും തേടിയാണ് ഭക്ഷണത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നാൽ രുചിയും വൈവിധ്യവും അതിനൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യം കൂടെ സമന്വയിച്ചാലും അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് നാച്ചുറോ കെയർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ലിൻറ്റോ പി കെ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് നമുക്ക് കർക്കിടക കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കർക്കിടക കഞ്ഞി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രം കഴിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കർക്കിടക കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ലാതെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറുടെ രീതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം പറഞ്ഞു കർക്കിടക കഞ്ഞി ഇന്ന് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റുകളിൽ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് എന്താണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഉണക്കി പിടിച്ച പച്ചമരുന്നുകളാണ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അതിന് ഗുണം വളരെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കർക്കിടക കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും 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 എങ്ങനെയാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അറിയ അറിയപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിചയോടെ അതിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഞാവരാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഞാവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവിട് ഉണ്ട് ഇതിന് മറ്റുള്ള അരികൾക്കൊന്നും തവിടില്ല ഈ തവിട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സൂര്യാസിസ് സ്കിൻ പ്രോബ്ലം എക്സിമ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ അരി വളരെയധികം പ്രയോജനകരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറ്റിയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറുണ്ണരുത് ചോറുണ്ണത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അരി ഞാൻ അതിന് പറയുന്ന അരി അതേപോലെ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വട്ട് എന്ന് പറയും ഇതാണ് വട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പരിപ്പുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കുത്തി ഉടച്ച് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇതിനൊരു കട്ട് ഉണ്ട് ആ കട്ട് വെള്ളത്തിൽ പോകണം രാത്രി ഇട്ട് വെച്ച് പിറ്റത്തെ ദിവസം അത് നമ്മൾ തേങ്ങപ്പാലും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് പാലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ അര കിലോ ഞാവരായിരിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങടി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഓക്കെ പിന്നീട് അടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർന്നത് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞതിനു ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് തേങ്ങപ്പാലും ഇതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം തേങ്ങാപ്പാലും അതിന്റെ ആ പരിപ്പും കൂടി അരച്ചെടുത്ത് മിശ്രിതമാണ് ഇത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ വരുന്ന ഉലുവയാണ് ഉലുവ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം പ്രയോജനകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് താരൻ താരനും വളരെയധികം പ്രയോജനകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതുകൊണ്ട് ഉലുവ നമ്മൾ ആ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം പക്ഷെ പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിന് അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കണം എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഡോക്ടർ പറയാണ് പച്ചവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കുക അതില് അതിന്റെ ഗുണം അതിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിശു നോക്കുക ചൂടാറ് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം നമ്മൾ ചെടിക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടി വളരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ബോധം കെട്ടുകെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേത്തേക്ക് ഒരു പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉണർവ് വളരെ വലുതാണ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറ്റി വെള്ളം കുടിക്കണം 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 എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിച്ചാറ്റി വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കെമിക്കൽ അതായത് നമുക്ക് ക്ലോറിൻ വെള്ളം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതങ്ങനെ കിട്ടിയ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ചിരട്ടകരി മണൽ
ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഉലുവ കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഇതുപോലെ അതായത് മുളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒന്നുകൂടി ഗുണകരം ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഉലുവയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽദിയുമാണ് അത്രയും തന്നെ രുചി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മരുന്നുകൾ പച്ചില മരുന്നുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള തഴുതാമയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഹെർബ്സ് ചേർത്തിട്ട് അതെ 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 തഴുതാമയാണ് മെയിൻ തഴുതാമയുടെ ഇല ഈ കണക്കുണ്ട് അതിന് ഇരുപത് ഇലയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തഴുതാമയുടെ ഇല അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് തരം തഴുതാമകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് വയലറ്റ് തണ്ട് കളറിലുള്ള തഴുതാമയാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ അത് അരച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീര് ഉപയോഗിക്കാം പലപ്പോഴും അതായത് തഴുതാമയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പിന്നെ അറിയാം പുതുക്കാനുള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിനുണ്ട് പുതിയ സെല്ലുകൾ വരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ തഴുതാമയ്ക്ക് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വരുന്നതാണ് ചെറുവള ചെറുവള ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത് അല്ല ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരം ഇരുപതല ഇതിൽ ഇരുപത് അല്ലയാണ് ഇതിന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുവളയ്ക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് അല്ലയാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് പതഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ നില്ലാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ വരുന്ന പൂവാൻ കുറുന്നൽ പൂവാൻ കുറുന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വളരെയധികം മാറ്റം കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെർബലാണ് അത് പതിനഞ്ച് ചിലയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ചില അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന മണിത്തക്കാളി മണിത്തക്കാളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം പ്രയോജനകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മണിത്തക്കാളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മണിത്തക്കാളിയുടെ അതിന്റെ കുരു തന്നെ സീഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ തന്നെ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറ് അത് കഴിച്ചിട്ട് മാറിയവരുണ്ട് അത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇലയാണ് അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇല ഇരുപത്തെട്ട് ഇലയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന മുത്തലാണ് കൊടങ്ങൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൾസർ രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ആകാം ചവച്ചരച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുണ്ണുകൾ ഉണങ്ങി പോകാൻ വളരെയധികം സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുത്തലിന്റെ അല്ല അതേപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഹെർബലാണ് കൃഷ്ണ തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നമുക്ക് പറയാൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയധികം ഗുണം കാരണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്ക് പോയി പോകുമ്പോൾ ഒരു അല പുതിയ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ അല്ല ഡെയിലി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വീതം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കപം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ പ്രത്യേകത അത് പതിനെട്ട് അലയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഹെർബല എന്ന് പറയുന്നത് ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഹെർബലാണ് ആ ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഹെർണിയ പ്രോബ്ലത്തിന് വളരെയധികം ഗുണകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന്റെ അല്ല അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്ന ഹെർബലാണ് കറുക കറുകപ്പുല്ല് വളരെയധികം ഗുണതരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കറുകപ്പുല്ലും നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ഇത്രയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ ഇലകൾ വെച്ച് ചേർത്ത് എടുത്ത ഹെർബൽ ജ്യൂസ് ആണിത് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്ട്രാക്ട് ആണിത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ഡോക്ടർ തഴുതാമ ചെറുള പൂവാങ്കുറുനൽ മണിത്തക്കാളി കറുകപ്പുല്ല് ഉഴിഞ്ഞ എല്ലാ പച്ചിലകളുടെയും ചാറാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇന്തുപ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം സാധ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ അവരെ കഞ്ഞിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പത്യ മസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം കർക്കിടക മാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇല്ല കർക്കിട മാസത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിയാണ് കർക്കിട കഞ്ഞി അല്ലാതെ കഞ്ഞികൾ വരുന്നുണ്ട് വേറെ തിരുവാതിര കഞ്ഞി നമുക്ക് ചീഞ്ചിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പച്ചിലകളുടെ ജ്യൂസ് അതാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് നമുക്ക് കർക്കിട മാസത്തിൽ എത്ര കപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അളവ് ഇത്ര ആയിരിക്കും ഇത്ര അല്ല അത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇലകളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എണ്ണ അടിച്ചു കിട്ടുന്ന നീര് തന്നെയാണ് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് തിരുവാതിര കഞ്ഞി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൂടുതലും അതാത് മാസങ്ങളിൽ മാത്രം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അത് ഉലുവ കഞ്ഞി
ഇനി നമുക്ക് അരി കഴുകിയിട്ട് അര കിലോ ആണ് അര കിലോ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് അത് പച്ചിലയുടെ നീര് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അരി കഴുകി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാറിൽ കിടന്ന അരി നന്നായിട്ട് കുറുകി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് അല്ല ഒരു രണ്ടു നുള്ള ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പത്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ വേറെ എന്തൊക്കെ ചിട്ടകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വേറെ ചിട്ടകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് ഇറച്ചി മീന് മദ്യം അങ്ങനെയുള്ള പുകയിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറയുക ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പത്യാഹാരം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഗുണം തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിയെടുക്കുന്ന അഴുക്കുകളെല്ലാം പുറത്തു പോകാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പ്യൂരിഫയർ ആണ് അതെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഭാരിച്ച ജോലി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും ഇത് പിന്നെ കഴിക്കുന്നത് ആറുമണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് മുന്നേ കാരണം സൂര്യ അസ്തം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പാചകം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെടികളിൽ പോലും പാചകം നടക്കാത്തത് സൂര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം പാചകം നടക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് കഞ്ഞി ഉച്ച സമയത്തല്ല ഒരു നാലുമണി അഞ്ചു മണി ആ ടൈമിംഗ് ഇതും വറുത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ ജീരകപ്പൊടി രണ്ട് നുള്ളിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ആശാലി അതും രണ്ട് നുള്ള് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉലുവ ഉലുവ മുളപ്പിച്ചതാവുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഫലപ്രദം അതെടുത്തു അതും രണ്ട് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം ഒടച്ചു കൊടുക്കണേ അതിലൊന്നും കൂടി പിടിക്കും എത്രയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നു അത്രയും നല്ല കുറുകി കിട്ടും ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പിടാറില്ല ഇത് അരിക്ക് വേവ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ആ ഈ അരിക്ക് നല്ല വേവ് ഉണ്ട് മറ്റേ പോലെയല്ല നല്ല വേവുള്ള അരിയാണ് അത്രയും നേരം ഇത് ഈ ചാറിൽ കിടന്ന് തന്നെയാണ് മരുന്ന് അതിൽ നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പച്ച നിറം മാറി തുടങ്ങി ആ പച്ചലയുടെ ആ പച്ച നിറം മാറി തുടങ്ങി നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങപ്പാലും വട്ടും അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കണം തേങ്ങ എത്ര തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ഒരു തേങ്ങ ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങ അത് ഒന്നാം പാല് മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാം പാല് മാത്രമാണ് ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ വട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതിന്റെ പരിപ്പ് കുതിർത്ത് അത് അരച്ച് ആ പേസ്റ്റ് രണ്ടും കക്കും കായ എന്നാണ് പറയുന്നത് കക്കും കായ കക്കും കായ എന്ന് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അത് അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിശ്രിതം ഓക്കെ നമുക്കിനി അതിപ്പോ നമ്മള് ഒഴിക്കാണ് തേങ്ങാപ്പാലും അതിന്റെ പരിപ്പ് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിശ്രിതം ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അത് യോജിപ്പിക്കുവാണ് ഇത് തിളക്കണോ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചിലകളുടെ ആ ഒരു നീര് അതിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഞവര അരി വെന്ത് കുറുകി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം പാലും പിന്നെ ആ വട്ട് അതിന്റെ പരിപ്പും അതിന്റെ നീരും എല്ലാം ചേർത്ത് മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇന്ദുപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ കൂടെ ചിലവര് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറികളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കറി കഴിക്കാൻ കറി കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ശർക്കര പാനി നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശർക്കര പാനി കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ കൂടെ അത് വളരെ കുറച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുക നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ഈ പച്ചിലം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാനാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വേവിക്കുന്ന മുന്നാണ് ഉപ്പ് ഇടുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ഇടുന്ന വഴി നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ പലതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉപ്പ് ഒരുപാട് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒരുപാട് ഒരുപാട
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന്റെയോ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ പ്ലാവിന്റെ അല ഉണ്ടാക്കിയ കയ്യിലാണ് അധികം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല തേങ്ങാപ്പല്ലിന്റെ രുചിയുണ്ട് നവര റൈസ് നമ്മുടെ ഈ പൊടിയരി അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പച്ചില കണ്ട് ആ ചാറ് കുറുക്കി കണ്ടതിന്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ചവർപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ടാൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാം അതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് അച്ചാറോ അങ്ങനെ സൈഡ് ഡിഷ് ഒന്നും വേണ്ട പറ്റില്ല കാരണം തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ കുറുകി വന്ന ഒരു കഞ്ഞി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞി കർക്കിടക മാസത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കഞ്ഞി നമ്മൾ കിറ്റ് കടയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും പച്ചിലകളുടെ ചാറും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും അതിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമല്ല ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള പണിയാണ് എന്നാലും ഒരു മാസം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടൊന്നും മെനക്കെട്ട് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒന്നുകിൽ ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസമോ അഞ്ച് ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു കർക്കിടക കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കർക്കിടകത്തിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തന്നെയാണ് അത് ഗുണകരം നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തും വീട്ടുപുറത്തും കിട്ടുന്ന ഹെർബിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അങ്ങാടി കടയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ പന്ത്രണ്ട് പച്ചിലകൾ അല്ലേ ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇലകളൊക്കെ ചേർത്ത് ആ ചാറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഞവര ഞവര റൈസ് അല്ലാതെ തന്നെ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന വളരെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപയോഗമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ചോറ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിന് പകരം ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഞവര റൈസ് അത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കർക്കിട മാസമാകുമ്പോൾ ഈ കർക്കിട കഞ്ഞി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അടുത്ത ഐറ്റം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കർക്കിടക ലഡു കർക്കിടക ലഡു സ്വീറ്റ് ആണ് അതെ സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശർക്കര പാനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആശാളി ഉലുവ ജീരകം ഈ സാധനം മൂന്നും കൂടി എടുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞ് ആശാലി ഉലുവ ജീരകം ഉലുവ മുളപ്പിച്ചതാണോ നേരത്തെ പച്ച ഉലുവ പച്ച ഉലുവ ആശാലി ജീരകം ഇത് മൂന്നും കൂടി പൊടിച്ചതാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഞവര അരിയുടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് നമ്മൾ മില്ലിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതിന്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ഞവര അരിപ്പൊടിയാണിത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് കഷ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞവര അരിയുടെ പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ അരി പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ ശർക്കര പാനി എത്ര എത്ര ശർക്കരയുടെ ഇത് രണ്ടച്ചി രണ്ട് ഓ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആദ്യമായി അടുപ്പത്ത് കത്തിക്കുന്നു പാത്രം ചൂടാവുമ്പോ ശർക്കര പാനിയാണോ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് അതെ ശർക്കര പാനി ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നു ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുവാണേ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ഞവർ അരിയുടെ പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ട അല്പം അല്പം ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന വീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് ഉലുവ ജീരകം ആശാലി ഇത് മൂന്നും പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഒരു മൂന്നാല് മൂന്നാല് നുള്ള് ആ മൂന്ന് പൊടി ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഉരുള കുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ലഡ്ഡു പോലെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കണം ചൂടൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ലഡ്ഡു പരുവത്തിലെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഇതാണ് കർക്കിടക ലഡ്ഡു കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉരുട്ടി 
കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ സ്വീറ്റിന്റെ പോലെ സ്വീറ്റ് ആണ് നല്ല മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കയ്പ്പുണ്ടാവും അത് ഉലുവയുടെയാണ് പക്ഷെ മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അറിയുന്നില്ല മാലാഡു ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ആ ചൂടോടു കൂടി ലഡ്ഡു കഴിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും മധുരമുണ്ട് ശർക്കരയുടെ മധുരമുണ്ട് ഉലുവയുടെ അത് അധികം അറിയുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് ഇതും കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാം കർക്കിടക ലഡ്ഡു ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉലുവ ഉണ്ട് ജീരകം ആശാലി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജീരകം ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് തരുന്നു ഉലുവയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആശാലിയുടെ ഗുണം എന്താണ് ശരീരത്തിലെ ദുർമേധസ് പുറത്ത് കളയാൻ കഴിവുണ്ട് ആശാലിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആശാലും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വിഭവ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ട് അതാണ് ഇതിനെല്ലാം അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും കൂടി പറയാം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ശർക്കര പാനി ശർക്കര പാനി പിന്നെ ആശാലി ഉലുവ ജീരകം എന്നിവ പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചത് അതെ പിന്നെ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി അരിയുടെ അരിപ്പൊടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആവുന്നവരെ എന്നിട്ട് ആ നാലോ അഞ്ചോ നുള്ള് നുള്ള് ആശാലി ഉലുവ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടി ചേർത്തിട്ട് കയ്യിൽ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കർക്കിടക മാസത്തില് കർക്കിടക കഞ്ഞി പോലെ തന്നെ കർക്കിടക ലഡുവും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല അപ്പൊ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ലഡു പരീക്ഷിക്കാം ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എത്ര ദിവസം ഇരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ ഇരിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വേറെ കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളും കേട് വരാതിരിക്കാൻ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പൂപ്പിൽ കെട്ടി തുടങ്ങും അതെ അത് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പൂപ്പിൽ കെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ പൂപ്പിൽ കെട്ടി കഴിക്കാതിരിക്കുക വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിക്കുക രണ്ടു ദിവസം ഇത് കേടുകൂടാതിരിക്കും വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള ലഡു അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് ഡോക്ടർ താമരമുട്ട് സലാഡ് താമരമുട്ട് കൊണ്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് താമരമുട്ട് താമരമുട്ട് അത് വെള്ളയായാലും കുഴപ്പമില്ല ചുമപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമപ്പ് താമരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് വളരെ ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കറി കറിയില്ല പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് കുരു കളഞ്ഞതാണ് സീഡ് ഇല്ല അതിന് കാരണം എരി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീഡ് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു വലിയ വലിയ ചെറു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ വീണ്ടും ഇന്ദുപ്പ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല താമരമുട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മള് ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടുന്നു പിന്നീട് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കൊഴപ്പില്ല അതൊക്കെ ഇടാം അതും വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇന്ദുപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ താമരമുട്ടിനെ വളരെയധികം ഗുണകരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് താമരമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു മദ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവര് ഡെയിലി ഇത് വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൗണ്ട് കൂടുകയും ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള വളരെയധികം ശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് താമരമുട്ട് സലാഡ് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും പലപ്പോഴും പിന്നെ അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും കഴിക്കാം കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ എന്താ മറ്റൊരു പ്രശ്നം വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ചമ്മന്തി ആയിട്ട് താമരമുട്ട് എടുത്ത് തേങ്ങ എടുത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് താമരമുട്ട് കൊണ്ട് ചമ്മന്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ
പിന്നെ മുളക് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എരിവും കിട്ടുന്നുണ്ട് എരിവ് പച്ചമുളക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീഡ് കളഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ആ എരിവ് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള താമര മുട്ടുകൊണ്ടുള്ള സാലഡ്